네 여러분 안녕하세요 이상훈 t v 의 개그맨 이상훈입니다 you know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. 네 오늘 소개해드릴 피규어 인간계 알아주는 능력자 둘을 모셔왔습니다 호크아이와 블랙 위도우 되겠습니다 <웃음> 블랙 위도우부터 해보도록 하겠습니다 어, 윈터 솔저 버전을 가져왔고요 어벤져스 버전, 에이지 오브 트로 버전, 11호 버전 뭐 여러 버전들이 있는 걸로 알고 있습니다 하필 윈터 솔저 버전을 선택을 했을까요? 루즈가 많이 없고요 루즈가 많이 없다는 거는 가격이 좀 저렴하다는 겁니다 맨날 아, 딴 거만 사지요 뭐 박스 아트는 뭐 특별한 건 없습니다 우리 스칼렛 요한슨 누님 여기 앞에 잘 보이고요 지금 이거는 실사고요 스칼렛 요한슨 누님의 어, 얘는 인형이에요 그러니까 피규어예요 근데 뭐큰 차이가 없죠? 언박싱을 하는데 어, 여러분들 깜짝 놀라실 겁니다 뭐가 안 들었어요 네, 거의 뭐 이게 답니다 자 열어서 한번 보여드릴게요 자 루즈를 한번 보여드리겠습니다 보시면은 지금 루즈라고는 딸랑 어 핸드폰이죠 핸드폰이랑 권총 두 자로 들었어요 네 그리고 여기 주먹 손 루즈들 그리고 네 손목 핀 그리고 네손 루즈들 다예요 나타샤 로마노프죠 와 아주 훌륭합니다 짜잔 와 디테일 근접샷을 한번 보여드리면 이모크비가 굉장히 뚜렷하고 이 친구는 심모예요 심모라는 건 머리 이렇게 심어져 있고 이식했다고 해서 심모인 것 같아요 네. 관리를 굉장히 잘해야 되고요 떡이 지는 경우가 있어요 그래서 좀 조심을 해야 되고 다른 피규어들에 비해서 아무래도 여성 캐릭터이기 때문에 크기도 조금 작습니다 스탠드에 세워서 한번 보여드릴게요 아 저번에 한번 크게 넘어뜨려 가지고 제가 아직도 그 트라우마를 지금 아, 생각만 해도 나타샤 로마노프 전직 KGB 요원이었죠 스파이고요 쉴드 소속이고 아이언맨 2부터 우리 스칼렛 요한슨이 등장을 해서 어, 지금까지 뭐 단독 영화는 없지만 굉장히 다방면에서 나오고 있습니다 최근에 어, 개봉한 11호까지 다 나왔고요 인피니티 워에도 출연할 예정입니다 뭐 여기 특징은 이 친구는 뭐 없습니다 네 루즈가 손 루즈 외에는 이 핸드폰이 있어요 핸드폰 네. 자, 이 핸드폰이 맞죠 그죠? 이렇게 이렇게 생겼습니다 예. 권총이 두 자루가 있습니다 예, 어벤져스 버전 전에 윈터 솔저 버전이긴 하고 저는 기억나는 게그 어벤져스 1 버전에서 마지막 그 전투 장면 헐크와 토르, 캡틴 아메리카, 아이언맨, 호크아이와 블랙 위도우가 딱 모이잖아요 그 뉴욕 전투에 그때 다들 막 팔하고 방패하고 빔 쏘고 맨주먹 휘두르고 그런데 얘는 저 딸랑 권총 두 자루를 여기 권총 집이 있어요 지금 뭐 채워져 있는데 벨트 안에 있는 권총집에 이렇게 총을 넣을 수가 있습니다 이렇게 네 이렇게도 착용을 할 수가 있고요 권총을 든 모습도 잠깐 제가 한번 보여드리자면 아또 손을 바꿔줘야 됩니다 네 하필이면 여성 이 캐릭터는요 손목 루즈가 더 얇습니다 조심해야 돼요 보시면은 손 루즈가 보통 손, 그 손목 핀보다 더 작아요 더 얇아요 자 한번 네, 더 얇아요 그래서 굉장히 조심해야 돼요 이렇게 해서 블랙 위도우를 보여드렸습니다 유니폼들도 조금씩 변화가 있고요 검은색 블랙 위도우의 특유의 그 검은색 이상한 거의 똑같은데 어, 여기 쉴드 마크가 여기 하나 붙어 있습니다 쉴드 마크가 팔에 네, 여기 하나 붙어 있고요 여기 보이는 이 전기 충격하는 거 있잖아요 얘도 충격을 주게 되면 색깔이 변하잖아요 네, 그렇게 색깔 요 변하는 예, 요런 것들도 이렇게 표현이 잘 되어 있습니다 이런 걸 바꿔 끼울 수가 있게 되어 있어요 자 이렇게 해서 블랙 위도우를 일단 보여드렸고 다음 소개해드릴 비디오 바로 포크아입니다 아 그래요 클린트 바튼 요원이고 박스 아트도 뭐 특별한 건 없습니다 에이지 오브 울트라 버전입니다 11호 버전도 있습니다 하지만 저는 에이지 오브 울트라 버전을 구입을 했습니다 깜짝 놀라실 게 지금 블랙 위도우는 권총 두 자루랑 연기 충격하는 요 루즈들 핸드폰 외에는 주먹 파츠 외에는 뭐 없어요 근데 하지만 얘는 루즈의 왕입니다 정말 가격대 성능비는 뭐 가장 뛰어난 것 같습니다 오, 조심조심 
루즈가 이게 뭐 웬일이야 루즈가 너무 많아요 여기 지금 얘만 있냐 아니에요 얘도 열면은 또 여기 지금 루즈가 이렇게 다 있고요 여기에 그렇죠 우리 호크아이에 안경이 있고요 손 파츠는 뭐 여섯 여섯 쌍 아, 여섯 개 여, 여섯 개가 있고요 그 다음에 화살도 두개아활 활이 두 개나 있습니다 그리고 활만 두개 있냐 와 이거 뭐, 뭐 계속 나오죠 활이 이렇게 두 개가 있고요 접, 접어져 있는 것과 실이 달린 거안 달린 거가 있고요 활통이 있고요 그리고 이거 화살 초 이거 뭡니까 이거 화살 초 그다음 화살 대 이게 초기라 그러나 모르겠어요 아무튼 네 이거 그건 굉장히 많습니다 지금 이렇게 로즈가 다양한 호카입니다 아 멋있습니다 자 짜잔 클린트 바튼 요원 호크 아이 되겠습니다 자뭐 호크 아이 설명을 드리면 역시 실드 요원이죠 어벤져스 1에서 초반에 로키에게 그 센터를 이렇게 대, 대어서 아, 나쁜 편이 됩니다 나중에 다시 정신이 돌아와서 로키를 또 복수하기 위해서 열심히 달리는 그런 호카인데 어벤져스 1에서 처음 보셨다는 분들도 뭐 계시겠지만 사실 토르에 먼저 나왔습니다. You want me to slow him down, sir? Or are you sending in more guys for him to beat up? 호카이가 사실은 원래 해, 그 코믹스에서는 이 쓰는 걸로 알고 있어요. 하지만 제라미 레너가 이제 연기를 하기 때문에 연기자를 연기를 잘하는 배우잖아요. 이분은 뭐 내일 모레 50인데도 불구하고 이 형님은 뭐 액션씬도 잘하고 연기도 잘하니 마블 시네마틱 유니버스에서는 예, 벗었죠. 그래서 간단하게 그래도 선글라스 사라도 쓰자. 그래서 선글라스를 다 하. 그러면 또 이런 식으로 또뭐 하실게. 네, 선글라스 좀. 끼고 있습니다. 화살이 굉장히 많습니다. 그래서 루즈 분실 위험이 많아요. 이거는 조심하셔야 되고 화살통이 뒤에 그냥 이렇게 탁 간단하게 이렇게 딱 끼울 수가 있게 되었습니다. 이렇게 딱 끼우면 네, 됩니다. 이 안에 이제 화살을 넣기 시작을 해야 되는데 이 화살을 화살 촉과 같이 끼워야 됩니다. 다 이렇게 넣어주시면 화살이 하나하나 만들어지는 겁니다. 여기도 디테일한 건 화살 촉이 다 달라요. 여기 꺼내놨지만 화살 촉이 다 다릅니다. 이렇게 디테일합니다. 네. 이 화살통 뒤에 살짝 분류해서 화살통 뒤에 이렇게 홈이 파여 있죠. 거기에 이렇게 꽂을 수가 있게 되어 있어요. 다 하하 다 그렇죠. 다하 다섯 개만 일단은 그냥 꽂았어요. 다 거의 꽂을 수가 있습니다. 요거도 꽂을 수 있고요. 요렇게 지금 화살이 나와 있는 요 부분은 다리에 타 자석으로 그렇죠? 보셨나요? 여기에 여기 타 이렇게 붙어요. 그래서. 이런 것도 또 디테일하게 표현이 되어 있습니다. 팔은 두 개가 있습니다. 이렇게 끈이 달려 있는 게 있고 얘는 싸우러 나갈 때 같은 경우는 이걸 가지고 탁 하면 이게 탁 여기 펼쳐지는 그 장면 다가 보고 오시죠. Need a distraction. 자 이렇게 해서. 호크 아이 크리트 바튼 요원 되겠습니다. 11호 버전에서는 지금은 이제 어벤져스 에이지 오브 울트론 버전이잖아요. 좀 자주색이었다면 11호 버전에서는 좀더 이제 보라색 띠는 민소매 유니폼으로 좀 바뀌죠. 그래서 조금은 차별화가 있기는 합니다. 이 친구들 뭐 특별하게 뭐 단점이라고 할게 없습니다. 발목이 움직이진 않아요. 발목이 고정이어서 포즈를 잡는데 조금 더 힘이 들기는 하고요. 어, 둘다 날지 못하는 캐릭터여서 예, 그냥 이렇게 바닥에 잘 거치만 해두시면 되겠습니다. 인간계 히어로를 보여드려 봤습니다. 포크아이 블랙 위도우였습니다. 자 여러분 어떻게 재밌게 보셨습니까? 재밌게 보셨다면 구독과 좋아요 추천해 주시고 저는 다음 시간에 더 재미있는 피규어로 돌아오도록 하겠습니다. 다음 시간에 다시 만나요. 안녕! Wiggle, wiggle, wiggle.